Yo sé que esto para la carne es duro, orar para la carne es duro. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Velar y orar. Esa palabra velar no quiere decir vigilias. La Biblia habla de las vigilias de la noche. Pero cuando este texto dice velar y orar, no está hablando de la vigilia. Ese velar es cuidar, es estar atento, es estar en un despertar. Velar y orar para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y vea hermano, ¿sabe por qué hay mucha gente que está en eventos y eventos y no cambia? Porque no están orando, o si se arrodillan a orar, es a traer un canasto para que Dios los llene de papas, de yuca, de ñame, de pollo, de, de queso, de todo eso. Pero no están orando por sus debilidades. No están orando para crucificar la carne. Hay una lucha de la carne y el espíritu para la oración. Hay una lucha entre la carne y el espíritu y el espíritu y la carne. El apóstol Pablo dijo, y cuando ores, ora en el espíritu. No podemos orar en la carne porque Dios no es carne. Dios es espíritu. Y por eso Pablo dijo, y cuando ores, ora en el espíritu con toda oración y súplica. Y velando en ello con toda perseverancia. Y lo único que a nosotros nos hace soltar la carne es la palabra de Dios y la oración. Esto nos trae liberación, esto nos trae cambio, esto nos trae transformación. Pero si usted está contemplando sus debilidades, es otra cosa. Porque hay gente que le gusta contemplar sus debilidades. Ah no, yo soy así. Y alguien le dice, mire, cambie. Alguien le aconseja, mire, cambie, mire, deje de vivir así, deje de ser así, deje de vestirse así, deje de hacer esas cosas. Usted es cristiano, usted sigue de... Ah, no, es que yo soy así, así soy, así me quedaré. Pues así te quedarás. Y con el respeto que me mereces, el día que el Señor venga, así te quedarás. Oh, pero si tú quieres vivir para Dios, si tú quieres irte con el Señor, tienes que comenzar a crucificar tu carne aquí en la tierra. Un aplauso para Dios. Digamos gloria a 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 Dios. El diablo nunca ataca por la parte más fuerte. Olvídate. El diablo nunca ataca por la parte más fuerte. Él siempre nos ataca. Por la parte más débil. Porque el diablo no es tan bobo. Él no le va a dar chocolatina al que le gusta pan. Olvídate. Él conoce tu debilidad. Él conoce la mía. No te preocupes. Yo me meto entre todos. Porque yo soy tan humana como tú. Y él conoce la debilidad de cada uno. Y por ahí nos ataca. Por ahí nos ataca. Pero si tú oras No es que no va a venir el ataque El ataque viene La tentación viene El dardo llega Pero por causa de orar Dios te da una autoridad espiritual Y cuando llega el ataque, la tentación Tú no vas a caer en ella Porque ahí lo que te va a guardar Porque tú te arrodillaste a decirle Guárdame Dale un aplauso a él en este recomiendo a la directiva de Dorcas con mucho respeto y respetando los programas que tengan para este resto de año pero les recomiendo algo procuren después de este programa urgentemente comenzar a meter las mujeres las familias, los jóvenes en oración, comenzar a meterlos poco a poco y verá hermanos se los aseguro y se los digo por experiencia propia cuando la iglesia comienza a estar de rodillas delante de la presencia de Dios va a estar en pie delante de los hombres la iglesia entrará en victoria la familia se entrará en victoria la gloria de Dios descenderá y el diablo tiene que huir porque cuando Dios entra a una casa el diablo tiene que salir por él aplaudan
hay cristianos que se la pasan hablando al diablo. El pastor. Es que el diablo. El diablo. El diablo. Y todas las conversaciones son el diablo. Y en la casa lo pasa nombrando el diablo. Oye, hermano. ¿Por qué tenemos nosotros que andar a toda hora nombrando el diablo? Si la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistidle y de vosotros suda. Si la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Yo soy la que tengo la libertad. O le doy lugar a Dios o le doy lugar al diablo. Yo. Porque el Señor nos ha creado y nos ha dado dominio propio. Y nos ha dado autoridad espiritual. De manera pues que cuando yo estoy vacía de Dios, entonces le tengo miedo al diablo. El diablo, el diablo, el diablo. Pero cuando yo estoy lleno de Dios, no hay diablo que valga. Porque el poder de la presencia de Dios está en mi vida y Dios me va a guardar. ¡Aplaudalo! Está llamando al diablo hasta ahora nombrando en su casa. Llame a Jesucristo. Porque cuando usted nombra al diablo, el diablo le gusta y dice, bravo. Ay, cómo me nombran en esa casa. Y él se hace el importante. Y cuando el diablo ve a una mujer o a un cristiano asustado. Y a veces encontramos cristianos en la iglesia, encontramos mujeres, porque estamos orando nuestro congreso mujeres. ¡Pastor! ¡Hermana! Es que el diablo tiene a mis hijos drogadictos. Es que el diablo tiene a mi marido borracho. Yo aquí débil es que no tengo fuerzas Mejor me voy a divorciar Mejor que mis hijos se vayan de la casa Oye, okay, cristianas es que arrinconadas Y el diablo Sabe cuando tú te arrinconas Y él Intenta mostrarte que tiene es que mucho poder y claro, cuando hay una pelea entre dos personas, hay un perdedor y hay un ganador. Los dos no pueden ganar. Los dos tampoco pueden perder. Tiene que haber. ¿Cuántos han visto el mundial estos días? Los pillé. Bueno, ya salió Colombia. ¿Cuál es el problema? Yo venía en el avión y venía una mujer piloto. Y ella dijo, y comenzó a anunciar, bueno, está jugando no sé quién con no sé quién y quiero avisarles que perdió Brasil. Y mire que en, es, en ese mundial... Cuando se iban o se van o en cualquier partido Tienen que definir Y a lo último se van a los penaltis Yo no conozco el punto Pero es algo que se acaba de venir a mi mente Tiene que haber un ganador Y tiene que haber un perdedor ¿Sí o no? Pero los dos no pueden ganar Ni los dos pueden perder Hay que haber un Y siempre gana el más fuerte Siempre gana el más fuerte cuando tú te asustas frente al diablo y comienzas a mirar un panorama familiar de derrota, el diablo te va rinconando. Mi esposo, mis hijos, mi casa. Es como una derrota Como un fracaso Y entonces cuando Tú optas El sistema o la manera De ponerte a llorar Frente a los problemas 
Yo estaba en un congreso Y uno de los temas que el Señor me dio fue Las lágrimas Las lágrimas de María Magdalena, la que estuvo en la tumba del Señor La que estuvo en todo el proceso de la muerte del Señor La que siempre se le tiró a los pies del Señor Y esa María Magdalena Era llorona Pero tan lindo que las lágrimas de María siempre fueron por el Señor. Pero también miremos las lágrimas de Dalila, lágrimas de manipulación. Sansón, tú no me dices que me amas. Ay, hermano. Para, man, para manipular a las mujeres Padre del cielo te adoramos Por eso en este congreso Dios está llevando a las mujeres Y nos está llevando a las mujeres A que nos ubiquemos bien Porque una mujer bien ubicada Es una bendición de Dios Pero una mujer mal ubicada Es una manipuladora completa Porque tenemos el poder de manipular y ya lo hemos mirado La capacidad de, haber las, de ver las cosas La capacidad de hablar esa, esa rapidez de mente para hacer las cosas Ya eso lo hemos visto Y es bíblico La mujer manipuladora Y entonces claro Dalila Al ver que no conseguía con Sansón Lo que quería Lo último que dijo Las lágrimas Y lo logró Ve hermano, cuando usted tiene problemas en el hogar y usted la pasa llorando y con todo el que habla, hermano, es que mi hogar, es que mi esposo, es que mis hijos, cuando tus hijos comienzan a salirte, de, a salirse de tus manos, entonces esa mamá dice, el muchachito llegó y se portó mal de 8 o 10 años, se está yendo a la calle, ya no hay control. Si tú quieres controlar a tus hijos grandes Comienza a controlarlos desde que están Un árbol no se endereza grande Primero se parte Pero sí se puede enderezar pequeñito El papá y la mamá Que no controla al niño No va a controlar el grande Así que pídale a Dios Que le dé autoridad espiritual Entonces a mamá cuando se le sale El hijo de las manos Y el muchacho se está portando mal ella Usted me está haciendo doble la cabeza Me voy a enloquecer Usted me va a matar ¿Sabe cómo va creciendo un hijo con una mamá así? Dice Cuando el muchacho llega a la adolescencia Puro cuento y va a llegar un momento en que el hijo le va a estorbar, le va a fastidiar esas lágrimas de esa mamá. O sea, y mi mamá tan cansona, todo lo arregla llorando. No le habrá pasado eso. Hermana, delante de un hijo no se llora. Cuando tú tienes autoridad espiritual, cuando tú estás a sola, derrama las lágrimas que quieras ante la presencia de Dios por tus hijos. Pero cuando te pares frente a tu hijo, párate con autoridad espiritual. Pero si no oras, no la vas a hacer. Apláudale a él. ¿Sabes, querida mujer? La oración. Nos da autoridad espiritual No la da Yo recuerdo que cuando yo tenía Mis hijos adolescentes Estábamos de pastores en la central de Bogotá Y en ese tiempo mi esposo también era el director De misiones Las misiones han perseguido a mi esposo ¿no? Yo verá Y el papá iba a ir de viaje Yo tenía mis tres hijos mayores Yo tengo cuatro hijos Tres mujeres y un varón mi hija mayor tiene 45 años, 45 años. 
Luego otra de 43, el varón de 41 y la última de 30 años. Ya casados con hijos en fin. Los tres mayores estaban adolescentes. Entonces mi esposo se iba de viaje casi un mes. Un día yo me metí atrás de las puertas para escuchar a mis hijos a ver quién hablaba. Yo revisaba cuadernos, yo revisaba bajo los colchones, yo los olía cuando llegaban. Me decían, mamá, es que le olemos a perrito viejo. ¿Sé por qué nos huele? Ay, bobadas. Yo me hacía la loca. Porque cuántos hijos de hermanos caen en las drogas y los papás dan cuenta al año. Vea, por favor, los que tienen hijos adolescentes. Y ojalá los adolescentes no me van a tirar tomate esta noche. Pero los que tienen hijos adolescentes, no le creas todo lo que tu hijo adolescente te dice, ¿no? Hermana, que mi, mi hijo es bautizado, que mi hijo adolescente está sirviendo a Dios en la música, no importa. Pero está en una etapa donde con facilidad cae en la mentira. Ríe cuatro. Ay, los adolescentes no me van del culto, por favor. David cuando estaba viejo, el rey David, hizo una oración, Señor. De los pecados de mi juventud Escuche No te acuerdes El nombre juventud Y el hombre más sabio del mundo Salomón Escribió Alégrate joven en tu juventud Tome plaza en tu corazón En los días de tu adolescencia Anda en los caminos de tus ojos Anda en la vista de tus ojos Pero sabes que sobre todo lo que haces Te juzgarán Dios y le está diciendo al adolescente Quita de tu corazón La ira y la vanidad Vea que está demarcando Cosas Está demarcando cosas Entonces claro Mis hijos de los tres mayores Yo dije Estaban en una conversación De ellos tres y entonces uno de ellos le decía a nosotros, uy, mi papá se va, va a ser como 20 días fuera. Mi mamá va a estar ocupada atendiendo a la iglesia, claro, una iglesia central, la iglesia central de Bogotá. Mi mamá va a estar muy ocupada, corriendo, yendo y viniendo. Así que muchachos, en estos 20 días lo no vamos a dar una camita de aire. Escucha. Y no sé, mis hijos eran malos, ni viciosos, pero eran muchachos adolescentes. Así que en estos días, como se va mi papá, entonces no va a haber como quien apriete tanto, como mi mamá va a estar ocupada. Entonces nosotros vamos a coger alitas. Cuando ellos están en la solemne conversación, yo abrí la puerta y le dije, mis hijos, ¿qué es lo que están hablando? Bobadas, bobadas, bobadas. Y bobadas, no. Yo los escuché. Mis hijos, y yo quiero que ustedes me escuchen. Porque yo soy un hombre, pero no debo de carácter. Se va el papá, se va el pantaloncito, pero se queda la florita. Sí, sí. Porque a mí me parece terrible esos hogares. Entonces el día que ser papá, ese hombre se murió, ¿qué va a pasar? Se va a perder la familia porque la mamá es Jerry y porque la mamá es permisiva. No, señor, en este congreso necesitamos un tiempo de chela del Espíritu Santo.
A los demás muchas veces hacen cosas en serio. Pero los hermanos que no están haciendo esto, usted no sabe lo que se está perdiendo. Porque entonces es su casa. Si no se está compartiendo la oración, la palabra. Las familias israelitas, las fieles, porque siempre hablaban de fieles, tenían una costumbre. Se sentaban a comer en la mesa. La Biblia está hablando de las doce tribus de Israel. Se sentaban, las mesas no eran de la altura de esta. Eran mesas mágicas. Y se sentaba el papá. Y se sentaba la mamá. Y todo un ciclo de la mesa. Yo siempre que se va a casar una pareja, cuando manejo el área de consejería que me pertenece a mí, mi esposo maneja la de él, yo manejo la mía. De la parte más humilde, de la parte más humilde. Yo siempre les digo, vean muchachos. Ustedes ya compraron cosas para el matrimonio. Les digo, porque lo primero, después de la camita y la estufita, consigas en el comedor antes que la sala. Si tienen para las dos cosas, bien, pero si no, primero el comedor. Entonces uno me pregunta, hermana, ¿por qué primero el comedor? Porque el comedor te puede servir de sala y de comedor. En cambio, la sala es más difícil que sentar el comedor porque más se come. Porque es que esto yo lo tengo grabado hace muchos años. ¿Sabe por qué? Porque las familias israelitas se sentaban en el comedor y compartían el alimento. El cordero asado. Y el pan es el llevador porque así lo mandaba Dios. Cuando terminaba de comer, el papá, con esa autoridad de cabeza de hogar, de sacerdote, comenzaba a bendecir a su hermano. Y esos fueron algunos de los grandes de los tiempos últimos. El papá se paraba con esa autoridad y le decía, hijo, y tú serás. Como Abraham, padre de la fe, hija, tú serás como Débora, te levantarás como madre de Israel, hijo, tú serás un guerrero como David, y a cada uno comenzaba a transmitirle una bendición. Primero hablaba el papá, luego hablaba la mamá, y compartían los mandamientos. Compartía lo que ellos conocían en ese tiempo de las sagradas escrituras. Por eso el Señor dijo, estas palabras que yo te mando hoy las repetirán, las enseñarán. Número uno, yo no puedo repetir lo que me he enseñado. Número uno, las enseñarán. Luego las repetirás a tus hijos cuando te levantas, cuando te acuestas en el camino. Porque era una ley sagrada. El hijo no podía ir afuera a estudiar hasta los siete años, hasta que no tenía todo el conocimiento. Y lo primero que les enseñaba y les colocaba como una especie de migra niño acá, una pulsera ancha, y entre ellas iban los mandamientos. Y lo primero es: Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Ven un aplauso al Señor.
hacerles oraciones, ministrarles consejería. Y para lo que es el trabajo de la iglesia, de la obra de Dios. Nada más. Yo hice un propósito con ese aparato. Mi esposo me regaló una porque el mío estaba bien, cacharrilla. Y mis hijos me decían, oye, mami, puse un bracito mejor y a ver, mi hijo, regalé uno. Cuando me regalaron un celular, si a ti te sueña, te sueña, extremo, claro, fanático, es un poco. Pero yo le dije, Señor, te entrego este aparato. Necesito que este aparato me dirijas y me enseñes a manejarlo conforme a tu voluntad. Porque tu palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús para la gloria tuya. No permitas que este aparato me dañe. No permitas que este aparato me haga daño, Señor. Mantén mis ojos limpios. La Biblia
se ha subido por nuestras ventanas. Escucha, eso fue una profecía hace muchos años. Las ventanas son las redes sociales, escuché esto. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas. Ojos, redes sociales. en nuestros palacios ¿para qué? para exterminar a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas no obstante las nuevas generaciones y no solamente las nuevas las viejas también ya están creciendo acostumbradas a la nueva tendencia que brinda la tecnología y con una gran valencia no hay quien supervise generando hoy por hoy personas más independientes más solitarias silenciosas carentes de diálogo y de afecto y anhelo por la presencia de Dios en sus vidas es común observar jóvenes todo el tiempo con audífonos en sus oídos todo el tiempo escribiendo a través de su teléfono registrando el momento y no solamente jóvenes encontramos mujeres hasta viejas perdón en la expresión mujeres de 40 y de 50 años tomándose fotos haciendo poses sensuales a mandando, a, a, a mandando mensajes una cantidad de cosas hermano es como un
¿Cómo comenzó con el sol? Con medios en el Mi papá comenzó con medios en el río. Y terminó fumándose en una cajetilla de cigarrillo con vida. El Señor lo salvó, el Señor lo perdonó. Pero murió de cáncer en los pulmones. Y un día yo fui a la cita médica. Y de esas cosas que le dicen a uno. Bueno, y su papá, ¿qué enfermedades le dio a su mamá? Y yo por tener los requisitos tío, sí, mi papá murió de esto, mi mamá también. Ah, mi papá murió de cáncer en el pulmón. El médico se tocó un año y así. Le dije, sí, doctor, él murió de cáncer en el pulmón. Pero quiero que hagarle algo. Lamentablemente él murió de cáncer en el pulmón porque fue un fumador. Pero si usted está pensando que yo voy a morir de lo mismo, no, señor, porque este cuerpo no ha probado un cigarrillo. Este cuerpo es un templo inmoral en el Espíritu Santo. No se han destruido 
por el mucho hablar hijos heridos en las calles bajo los puentes por maltratos por las palabras
la mandaron a Suiza. Y cuando estábamos allá en el evento, ella me dice, no recuerdo si fue Suiza o Italia. Es que tantos lugares, porque en Italia no tuvimos programa. Cuando ella me dice, ah, estoy feliz, porque ya estoy haciendo la puerta, porque me dijeron que podía quedarme viviendo en este país. Comencé a asistir a la iglesia, a colaborar con los niños. ¿Y cómo le parece, hermana, que vea? Usted ve a ese muchacho ahí europeo, todo simpático y todo lindo. Le dije, sí, ¿quién es? Digo, hermana, estamos orando con él. Es un cristiano que está orando que debe mandar a una colombiana. Y esa colombiana soy yo.
que puede llevarte a la decepción, a la amargura y puedes terminar una persona frustrada y hacer a un lado los propósitos que Dios tiene contigo dice la palabra de Dios yo sé los propósitos que tengo contigo dice Dios amén yo sé los pensamientos que tengo contigo pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis me buscaréis y me hallaréis pero si me buscaréis de todo vuestro corazón por Gracias. 
que los hombres se han enamorado de ellas solo por eso y como dijimos esta mañana o anoche la mujer hoy día le está vendiendo culto a cuerpo cuando tú te paras al espejo y comienzas a mirarte con insatisfacciones que no se vean es que sea la es que sea Dios no te va a mandar la bendición porque si tú no te valoras nadie te va a ver porque soy así yo sé que para mí también tienes una bendición pero tú te valoras Dios te manda la bendición y no tienes necesidad de acudir a los recursos de los hombres espirituales porque he conocido muchachos donde los hombres se enamoran de ella porque tienen 60, 90, 60 pero cuando después se casan con sus 60, 90 y 60 están amargadas, están llorando están maltratadas porque el hombre se enamoró solamente de esto y joven, escuchen esta noche valor con el respeto que me mereces, con el amor de Cristo, no te devuelves de una mujer por su belleza física, porque déjame decirte que esto.